தமிழ் மகள் யூடியூப் சேனலில் இன்று இந்த காணொலியை காண இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமாக வேளாண் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நிலக்கடலையில் வரக்கூடிய உலர் வேரல்கள் நோயை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த நோய் வர்றதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன நிலக்கடலையில் உலர் வேரல்கள் நோய் வராமல் எப்படி தடுக்கிறது வந்த பின்னாடி எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த உலர் வேரல்கள் நோயினோட தாக்கம் நிலக்கடலை சாகுபடி செய்கிற எல்லா இடங்கள்லேயும் வரும் இது நிலக்கடலையில் மட்டும்தான் வருமா இல்லை வேறு பயிர்கள்லேயும் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வேறு சில பயிர்கள்லேயும் இந்த உலர் வேரல்கள் நோயோட தாக்கம் தெரியும் அது என்னென்ன பயிர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்காச்சோளம் சோளம் உளுந்து தட்டை பயிர் பச்சை பயிர் துவரை எள்ளு சூரியகாந்தி ஆமணக்கு பருத்தி இது போன்ற பயிர்கள்லையும் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில வகை பயிர்கள்லையும் உலர் வேரல்கள் நோயோட தாக்கம் தெரியும் இந்த நோய் பயிரோட எல்லா வளர்ச்சி நிலைகள்லையும் பயிரை தாக்கி சேதத்தை உண்டு பண்ணி மகசூலையும் குறைக்கும் அடுத்து இந்த நோயின் தாக்கத்தை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதோட அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் நோயின் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் தரை மட்டத்துக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்கிற தண்டு பகுதியில் தான் இதனோட தாக்கம் முதல்ல தெரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த தண்டு பகுதியில் செம்பழுப்பு நிறத்தில் நீர் கோத்துட்ருக்கிறது போல புள்ளிகள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புள்ளிகள் பழுப்பு நிறத்துக்கு மாறி தண்டோட மேல் பகுதிக்கும் தரைக்கு அடியில் உள்ள வேர் பகுதிக்கும் பரவ ஆரம்பிக்கும் இது போல் பரவ ஆரம்பிக்கும் போதே செடி வந்து வாட ஆரம்பிக்கும் இதனால் நிலக்கடலையில் இதை வாடல் நோயின்னு சொல்லலாம் நோய் தாக்கம் ஏற்பட்ட செடியோட வேர்கள் அழுகி போகிறதால இந்த செடியை எளிமையாக மண்ணில் இருந்து பிடுங்க முடியும் அப்படி எடுத்து பார்க்கும்போது இது போல் வேர் பாகத்தோட பட்டைகள் அதில் இருக்கிற பக்க வேர்கள்லாம் முழுமையாக சிதஞ்சு போய் இழை இழையாக தெரியும் விழுதுகள் இறங்கிய பிறகு இந்த நோயால் தாக்கப்பட்ட நிலக்கடலையில் விழுதுகள்லேயும் கடலை காய்கள்லேயும் இந்த பூசணம் பரவி பார்க்க கருமை நிறத்தில் நமக்கு தெரியும் இதனால் இதை கறிக்கட்ட அழுகல் நோயின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது போல் கடலை தோல் நிலக்கடலை பருப்புகள் மேலே பூசணம் பரவுறதுனால கடலையின் தரமானது குறைஞ்சி போயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நோய் பாதிக்கப்பட்ட காய்கள் மற்றும் நிலக்கடலை பருப்புகள் ஆஸ்பர் ஜில்லஸுங்கிற பூஞ்சையால் மிக எளிதில் வந்து பாதிப்படையும் அப்படி பாதிக்கப்பட்ட நிலக்கடலை விதைகள் பார்க்க பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் கசப்பு சுவையோடு இருக்கும் இதெல்லாம் தான் நிலக்கடலையில் உலர் வேரழுகள் நோயோட அறிகுறிகள் அடுத்து எதனால் இந்த நோய் வருது பரவுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வேரழுகள் நோயை உண்டாக்கும் பூசணம் நிலக்கடலையில் கடலையின் விதை மற்றும் மண் மூலமாக பரவுது விதைக்கிறதுக்காக நிலக்கடலை வாங்கும்போது விதையிலேயே இந்த பூசணம் இருந்துச்சு அப்படின்னா செடியில் வந்து பரவும் அது மட்டும் இல்லாமல் மண்ணிலையும் இது பரவ ஆரம்பிக்கும் மண்ணிலையும் பயிர் கழிவுகள்லேயும் இந்த பூசணத்தோட விதைகள் உறக்க நிலையில் இருந்துக்கிட்டு அதுக்கு சாதகமான சூழல் அதாவது அதிக வெப்பநிலையும் குறைந்த ஈரத்தன்மையும் மண்ணில் இருக்கும்போது இந்த நோய் வேகமாக பரவும் இது போல் பரவக்கூடிய இந்த நோயை நிலக்கடலையில் எப்படி வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் விதையை விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி விதை நேர்த்தி செஞ்சு நாம் இதை கட்டுப்படுத்தலாம் விதையை எதிர் உயிரி பாக்டீரியமான சூடோமோனஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ் கூட ஒரு கிலோ விதைக்கு பத்து கிராம் என்ற அளவில் நம்ம விதை நேர்த்தி செஞ்சு விதைக்கலாம் இல்லைன்னா ட்ரைகோடெர்மா விருடி என்ற உயிர் பூசணத்தை ஒரு கிலோ விதைக்கு நாலு கிராம் என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செஞ்சு விதைக்கலாம் அதுவும் இல்லைன்னா கார்பன்டசிம் என்ற பூஞ்சான கொள்ளியை ஒரு கிலோ விதைக்கு ரெண்டு கிராம் என்ற அளவில் கலந்தும் நம்ம விதை நேர்த்தி செஞ்சு விதைக்கலாம் இது போல் விதை நேர்த்தி செய்கிறது மூலமாக உலர் வேரழுகள் நோயை இளம் பயிர்கள்லேயே வராமல் பாதுகாக்க முடியும் அடுத்து வயலில் நோய் தாக்கப்பட்ட செடிகள் இருக்குது என்ற பட்சத்தில் நோய் தாக்கப்பட்ட செடியை சுற்றி கார்பன்டசி மருந்து கரைசலை அதாவது ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு ஒரு கிராம் என்ற அளவில் கலந்து மண்ணில் செடியோட வேர் நனைகிற அளவுக்கு நாம் ஊற்றணும் இது மூலமாகவும் கட்டுப்படுத்தலாம் அதுவும் இல்லைன்னா பாதிக்கப்பட்ட செடியை வேரோடு பிடுங்கி எரித்து விடுவதன் மூலமாகவும் நாம் அடுத்த பயிருக்கு பரவாமல் தடுக்க முடியும் பயிர் சுழற்சி முறையில் நோய் தாக்காத பயிர்களை பயிரிட்டோம் அப்படின்னா மண்ணில் இந்த நோய் பூசணத்தோட எண்ணிக்கையை குறைக்கலாம் சூடோமோனாஸ் பாக்டீரியாவை ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு கிலோ என்ற அளவில் இருபது கிலோ மணல் இல்லைனா இருபது கிலோ நல்லா மக்கிய தொழுகுரத்தோடு கலந்து நிலக்கடலை விதைத்த முப்பதாவது நாளில் வயலில் தூவும்போது இந்த நோயோட தீவிரத்தை நம்மளால் குறைக்க முடியும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த பதிவை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களையும் சந்தேகங்களையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுவரைக்கும் வேளாண் தமிழ் மகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண